So, herzlich willkommen. Zweiter Teil. Pressekonferenz. Olaf Scholz, Recep Tayyip Erdogan und natürlich eine Reaktion, die sich Tobias Huch nicht nehmen lässt. Alles andere als sachlich und neutral. Das haben wir ja schon im ersten Teil festgestellt. Und jetzt machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und los geht's. Teil 2. Viel Spaß. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Jetzt wird's scheiße und. Sayın äh Şansölye. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler. Warum ist denn der Übersetzer Dolmetscher so aus der Puste? Ist ja gerade eben ins Büro gelaufen. Glieder, werte Vertreter der Presse. Darf sie ganz ist so alt geworden und er kann sich noch nicht mal in die Krawatte binden. Also was ist das denn? Mal ehrlich. Und du kannst dir kein Hemd anziehen. Mal ehrlich. Wenn man, wenn man äh, Staatsoberhaupt mit Würde ist, dann wird man doch wissen können, wie man sich eine Krawatte bindet. Das ist ein normaler, einfacher Knoten. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Sieht aus wie, es ist wirklich, es ist ja peinlich. Dass du einen Fokus darauf legst, ist peinlich. Weil das nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Sondern wieder persönlich. Ich möchte mich ganz herzlich bei dem Herrn Bundespräsidenten Herrn Steinmeier und bei dem Herrn Bundeskanzler aber der ist so außer Atem, ne? Das ist so. Scholz, herzlich danken für die Gastfreundlichkeit. Der ist wirklich außer Atem, der, der Übersetzer. Dieser Besuch auf Einladung von Herr Scholz ist sehr wichtig für mich. Und wir werden gleich auch im. Hört ihr das im Hintergrund von dem äh, Dolmetscher? Der ist gerade erst gekommen. Merkt ihr den Unterschied zwischen Olaf Scholz und äh, Recep Tayyip Erdogan? Während Scholz quasi alles abgelesen hat, spricht er frei. Denn der 7. Oktober... Äh, ja, da war ein Schnitt. ...dargestellt. Oktober... Äh, oder Tobias Hoch da was rausgeschnitten, hä? Tobi. Und... Das ich behaupte mal, dass der Tobias Huch da was rausgeschnitten hat, ne? Na gut, die Quelle ist die Hamas ohne einen Beleg. Das ist auch wieder so geil, ne? Also, erstmal ist die Quelle nicht die Hamas, sondern die UN. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, in der Vergangenheit waren die Aussagen sowohl der Hamas als auch der UN und des Gesundheitsministeriums, die übrigens nicht in Gaza sitzen, damit ihr das auch mal versteht, das Gesundheitsministerium, was ja immer der Hamas unterstellt ist, ist nicht der Hamas unterstellt. Sondern die Hamas sendet das aus Gaza an das Gesundheitsministerium, was in Ramallah sitzt. Und Ramallah ist im Westjordanland. Also Tobias Huch kann gerne versuchen, die Opferzahlen runterzuziehen und zu leugnen, dass es so ist, was ihn noch zu einem ekelhafteren Menschen macht, als es sowieso schon ist, um hier mal auch meine persönliche Note reinzubringen. Fakt ist aber, dass es in der Vergangenheit mit einprozentige Abweichung immer gestimmt hat. Während Israel jetzt die Zahlen schon jetzt korrigiert hat. Von 1,4 auf 1,2. Ein Großteil von diesen äh, dem Massaker zum Opfer gefallenen Menschen vom 7.10. waren Soldaten. Das wird natürlich von Tobias Hoch nicht berichtet. Warum auch? Jedes Mal, wenn diese Opferzahl fällt, das ist es von der Hamas, das stimmt alles gar nicht. Bring doch mal einen Gegenbeleg, dass das nicht stimmt. Und die Zahl der Toten wird auch deutlich höher sein als 13.000 weil es gar keine Möglichkeiten gibt, durch die Belagerung und durch die Militäroffensive, die die äh, israelische Armee gerade führt, die Menschen aus den Trümmern zu bergen. Der IDF hat 260.000 Häuser und Wohnungen zerstört. 260.000. Es braucht nur in jedem Zehnten eine Person liegen. Da sind wir bei 26.000 Menschen, von denen wir noch nichts wissen. Wie kann man? Das wäre so, als würdest du dich hinschauen und sagen, es waren... Äh, gar keine 6 Millionen Juden im Holocaust. So ähnlich ist das. Es ist die gleiche Stufe. Die getötet worden sind. Daneben gibt es eigentlich fast überhaupt nicht mehr einen Punkt, äh, den man Gaza nennen kann. Alles ist dem Erdbogen gleich gemacht worden. So ein Schwachsinn. 
Das ist, das ist einfach, das muss man auch jetzt mal einordnen. Das okay, ich antworte darauf, wenn er eingeordnet hat. Das ist einfach Schwachsinn. Das, die Häuser stehen da noch. Das ist einfach Unsinn. Ich war Was meint er denn mit die Häuser? Also es gibt Satellitenaufnahmen, die das sehr gut belegen, dass da sehr, sehr viel zerstört und weg ist. War ja noch letzte Woche da, ich habe doch rüber geguckt. <lacht> auch auf die eroberten Orte. Also jetzt lügt er gerade. Er lügt gerade aktiv seine Zuschauer an, das stimmt nicht. Da stehen Hochhäuser. Das ist halt, ist halt kompletter Unsinn. Das sind halt so Lügenmärchen, die in den türkischen Medien laufen. Also muss man aber auch sagen, in der türkischen Presse kriegen die Menschen nicht die Fakten gezeigt. <lacht> ah, ist das geil, Alter. Also haben die quasi Hollywood gemacht, ja? Die 260.000 Wohnungen sind gar nicht zerstört. Kriegen irgendwelche Fake-Bilder gezeigt und mhm. ähm, in den türkischen Nachrichten fangen dann auf Befehl die Moderatoren an zu heulen. <lacht> Ja, okay. Das Lustige ist, er möchte jetzt hier wieder türkisch Hollywood und Pollywood und sowas so in die Richtung gehen. Wie sieht's denn eigentlich aus unter dem Al-Shifa-Krankenhaus? Der IDF hat ja so eine lustige 3D-Animation erstellt, die ja wie ein Komplex aussieht aus einem B-Movie in Hollywood. Ja, also da hast du dann quasi oberirdisch das Krankenhaus und dann darunter hast du nicht nur einen Keller, und dann unter dem Keller hast du noch ein riesiges Tunnelgewölbe und Tunnelsystem mit einer riesigen Kommandozentrale, mit Monitoren und Lichtversorgung, Elektrizität, Internet und allem Satellitenscheiß und so ein Kram, natürlich Waffen und sowas. Und das dann auf quasi Kilometer weit unter der Stadt. So, jetzt sind die seit mindestens einer Woche, ich glaube letzten, oder letzten Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, sind die ja da. Haben die das als Schiefer Krankenhaus ja nicht nur nicht nur äh, angegriffen, sondern waren auch drin. Es fehlt bis heute ein Beweis, dass da eine Kommandozentrale war. Sie haben gezeigt, ja, wir haben ein bisschen Waffen gefunden, wir haben hier einen Tunnel gefunden und das war's. Das ist doch kein Beweis für ein existierendes, kilometerlanges Tunnelsystem. Wen wollen die eigentlich verarschen? Die EDF macht Propaganda ohne Ende, weil dieser Krieg sie momentan richtig schlecht dastehen lässt und versuchen, jedes Mittel diese Meinung zum Kippen zu bringen und sie schaffen das nicht. Allein gestern waren wieder Millionen in England auf der Straße. Es ist irre. Ja, das stimmt. Es ist irre, was du hier versuchst zu erzählen. Was da für ein Schwachsinn. Du kannst also, eigentlich die, alle türkischen Fernsehsender lügen. Das Problem ist, wenn du mal die Türkei ausklammerst oder auch Al Jazeera, du findest das auch bei der BBC, du findest es bei I24, das ist ja ein israelischer Sender, soweit ich weiß, Du findest es sogar bei der Tagesschau, du findest es beim ZDF, du findest es in sehr vielen deutschen Medien. Lügen die auch alle? Sind die jetzt auch alle antisemitisch? Oder bist du hier einfach nur der Faktenverdreher und der Behaupter von irgendwelchen Fake News? Das, was du gerade machst, ist Desinformation. Und ich freue mich, in dem nächsten Video dich zu widerlegen, ehrlich. Ich habe so viele Bilder davon, wie Gaza im Mai ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, und zwar dieses Jahr. Und dass du dich dann in den Stream reinsetzt, ich war da, ich habe über die Grenze geguckt. Also von Sterot, falls du wirklich da überhaupt gewesen bist, gibt es ja keine Bilder von und nichts, kannst du nicht alles überblicken. Aber okay, lassen wir ihm mal in den Glauben. Sowas von kackendreist und behaupten. Ja, es ist kackendreist, was du gerade hier veranstaltest, das stimmt. Ob das es Gaza nicht mehr gibt. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ein Ort, den man Gaza nannte, ist nicht mehr existent, weil man ihn eben zu, in Grund und Boden gelegt hat. Gaza wird gerade zu einem nicht lebensfähigen Raum durch die Dauerangriffe Israels. Das ist Fakt. Man muss sich nur die ganzen Presseagenturen angucken. Du kannst nach Reuters gehen, du kannst zur DPA gehen. ja, Und dann kannst du dir doch die Sachen da rausziehen. Das, was er hier gerade sagt, lässt sich doch super einfach widerlegen. Warum lügt er so billig? Dann gibt dir doch wenigstens Mühe. Und jeder spricht von Hamas. Von morgens bis abends auch die Waffen oder die... Kraft, die Macht der Hamas. Ja, die Hamas hat zum Beispiel heute wieder Tel Aviv massiv bombardiert. Freunde von mir sind wieder in den Bunker. Ja, die gehen immer in den Bunker. Da muss irgendwo jemand pupsen in, in Gaza und schon rennen die ganzen Israelis in die Bunker. Kann man das überhaupt vergleichen mit dem, was Israel hat? Hat Israel eine nukleare Waffe? Ja. Aber wenn Sie Israel fragen, wird Israel nicht Ja sagen, weil sie natürlich nicht unbedingt die Wahrheit 
sagen. Warum sollten sie auch? Jeder weiß es. Ja, dann kann man es so auch sagen, wenn man es wenn weiß. Was ist denn das für eine Aussage? Ähm, Deutschland wurde besiegt von den Alliierten, die waren ja viel, viel stärker. Das hat doch mit der Atomwaffe von Israel gar nichts zu tun. Und damit hatten die Nazis anscheinend recht in seinen Augen, weil die anderen waren ja stärker. Dieser Vergleich ist so unfassbar dämlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, wie, wie dumm diese, dieser Vergleich ist. Er spricht von einem Weltkrieg, wo sich ganz viele Westmächte zusammengetan haben mit Russland, um Deutschland fertig zu machen. Also Deutschland hat sich quasi nicht nur einer Armee gegenüber gesehen, sondern gleich fünf oder sechs. So, und die Engländer und die Franzosen waren schon nicht schwach. Und dann aber noch die USA dazu. Und dann war es ganz vorbei. Und dann zusätzlich ist der Russlandfeldzug ja auch noch absolut völliger Schwachsinn gewesen und schief gelaufen. Und dann ist Russland auf Berlin marschiert. Und außerdem reden wir hier nicht von Nationen, die Zeit gehabt haben, Militär und Waffen zu produzieren und zu bauen, sondern wir reden hier von einer Terrororganisation gegen ein Land, das von der USA jedes Jahr Milliarden in den Arsch geschoben kriegt und die modernsten Waffen der Welt besitzt. Sogar moderner als die USA selbst. Ohne die USA wäre Israel gar nicht lebensfähig. Vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Während sich also die Hamas-Terroristen die paar Waffen reinschmuggeln, teilweise selber bauen müssen. Die haben nicht ballistische Raketen, die sie steuern können wie die Hezbollah. Du bist einfach unsachlich, was das angeht. Und dass das Mächteverhältnis hier massiv verschoben ist, hat nichts mit der Wehrmacht oder mit Alliierten oder mit sonst was zu tun. Gar nichts. Dass Tobias Huch immer wieder den Weg findet zu den Nazis und wie das in Deutschland gewesen ist, ist das Lächerlichste, wie er argumentieren kann. Weil er gar nicht darauf eingeht, was gesagt wird. Das Kräftegleichgewicht ist gestört. Israel ist leichtsinnig. Die meisten der Soldaten, die Israel hat, sind irgendwelche 20-jährigen Spacken, die irgendwann mal ein Gewehr gehalten haben, aber sonst keine Kampferfahrung haben. Wenn man 300.000 Reservisten einziehen muss, um überhaupt kampffähig zu sein, spricht das schon eine deutliche Sprache. So, und diese Hampelmänner, die keine Kriegserfahrung haben, die ihre Klamotten falsch tragen, sie tragen die Ausrüstung falsch, sie tragen die Gewehre falsch, sie sind unsportlich, sie sind nicht fit. Die Kampfausrüstung, wenn du komplett in voller Montur bist, mit allem drum und dran, mit Rucksack, mit Weste, mit Helm, mit Stiefeln und allem, was dazugehört, kann bis zu 50 Kilo wiegen. Wenn du nicht körperlich 1000% fit bist als Soldat, auch als Reservist, gehst du im Häuserkampf drauf. Das ist Fakt. Und wer das äh, entsprechend verleugnet, ist ein Idiot. So Und bei den Hamas sieht das ganz anders aus. Die haben zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als diesen Scheiß zu trainieren und zu... Äh, die wussten, dass Israel so reagieren wird, wie es reagiert hat. Das, das ist äh, vorausgesehen worden. Und selbstverständlich ist das scheiße für die Zivilbevölkerung. Das ist der Hamas aber egal. Die Hamas wusste, Israel wird nicht nur von oben bomben, sondern die werden nach einer gewissen Zeit reinkommen. Und das war der größte Fehler, den Israel gemacht hat, reinzukommen. Denn jetzt werden sie von den Hamas-Kämpfern, die sich in Gaza perfekt auskennen, die genau wissen, wo was ist, wo welcher Winkel ist, wo sie sich hinstellen müssen, von wo sie vernünftig Raketen abschießen können, Fertig gemacht. Israel hat keine Ahnung. Und ich bin mir eine Million Prozent sicher, dass die USA als Berater den israelischen Streitkräften mitgeteilt haben, wenn ihr da reingeht, werdet ihr vernichtet. Die USA hat die Erfahrung darin. Denn die USA hat es in Afghanistan nicht geschafft, die Taliban zu besiegen. Und auch im Irak sieht es genauso scheiße aus wie vor zehn Jahren. Das, was Israel da macht, wird Israel den Kopf kosten. Es wird immer davon gesprochen, dass man finanziell eine Unterstützung gewährleistet. Israel wird Hamas auch solch eine Unterstützung gewährleistet? Natürlich nicht. Was? Er regt sich natürlich darüber auf, denn Erdogan hat ja den IS mit... Hä? Wird Hamas... Was? Das musst du dir mal überlegen. Erdogan hat den IS gegründet, will er ja immer wieder behaupten. Dass das eine Lüge ist, das wissen wir doch schon. Viele Leute, die sich dem IS angeschlossen haben, waren vorher Al-Qaida-Kämpfer und waren im Gefängnis. Das sind Leute, die sich im Gefängnis in Guantanamo noch weiter radikalisiert haben. Gegen Amerika zum Beispiel. Erdogan hat ganz alleine ISIS gegründet. Erdogan hat auch ganz alleine Al-Qaida gegründet. 
Die Türkei hat mit Al-Qaida gar nichts zu tun. Osama Bin Laden ist von der CIA ausgebildet worden, nicht von Erdogan. Und auch nicht vom türkischen MIT. Da war doch keine Scheiße, Junge. Du bist so peinlich. Wirklich. Das ist bekannt. Das kann man nachlesen. Ich verstehe nicht, warum er so dämlich ist und diese einfachen Lügen strickt, die man so mit einem Fingerschnipp widerlegen kann. Ich verstehe es nicht. Palästina, die Unterstützung, die Palästina erhalten müsste, auch diese werden nicht erteilt. Und in dieser Not ist es vielleicht auch Folgendes sehr wichtig. Gotteshäuser, Gebetshäuser werden zerbombt. Nein, das ist halt auch Unsinn. Die Hamas nutzt Moscheen, Schulen und Krankenhäuser als ihre Operationsgebiete. Merkt ihr, jedes Mal, wenn irgendein Kritikpunkt oder eine Anschuldigung seitens äh, Erdogan oder auch von anderen Menschen Richtung Israel geht, wie er sofort sagt, nein, das ist Schwachsinn. Nein, das ist gelogen. Nein, das ist so und so. Es fehlen jegliche Beweise, dass diese Schulen, dass die Moscheen und dass auch diese Gotteshäuser, die christlichen Kirchen in Gaza in irgendeiner Weise das sind, was hier behauptet wird. Denn die EDF geht folgendermaßen vor. Die gucken, wo ist eine Rakete abgeschossen worden? Von wo sind mehrere Raketen abgeschossen worden? Und die Orte, die sie zuordnen können, werden einfach bebombt. Dort sind ihre Hauptquartiere drin, da sind Waffenlage drin. Das Wie viele Hauptquartiere hat die Hamas eigentlich? Also der EDF und auch dein bester Freund Shalikar spricht ja immer davon, dass die die Kommandozentrale unter dem Al-Shifa Krankenhaus ist. Jetzt sagt Tobias, jetzt ist ja schon Plural. Jetzt ist ja quasi überall Hamas Zentrale, überall Headquarter. <lacht> okay. Das ist bei Augenzeugenberichten anders. Das wird immer gerne behauptet. Das Ding steht einfach noch wunderbar da. Es steht eben nicht wunderbar da. Israel hat jetzt nur das, das ist ein Gebäudekomplex mit mehreren Gebäuden, denn nicht nur einem. Einen einzigen Flügel eingenommen. Nein, sie haben ein Gebäude eingenommen. Und fliegt zum Schutz der Zivilbevölkerung, obwohl sie es eigentlich dürften, aber sie machen es nicht, äh, keine Angriffe darauf, sondern kämpft sich langsam vor, zum Schutz auch der Patienten dort drinnen. Das ist ja Schwachsinn. Der Schutz der Patienten ist ja dadurch schon gar nicht gewährleistet. Erstmal, dass die EDF da überhaupt reingeht, weil dann dürfen die Hamas-Kämpfer sie nämlich angreifen. So, und Israel geht ohne Beweis da rein, ob da was ist oder nicht. Und feuert auf die Menschen, die den Patienten helfen. Da ist ja eine Krankenschwester erschossen worden. Durchs Fenster, durch ein Scharfschützengewehr. Das ist einfach so lächerlich, was er da von sich gibt. Ja, es ist lächerlich, was du von dir gibst. Das stimmt. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist das zentrale Großkrankenhaus. Es wird immer auch von vielen Krankenhäusern geredet. Das, was bei uns so eine Arztpraxis ist, das wird dann als Krankenhaus eingestuft. Ja, das ist Schwachsinn. Es gibt in ganz Gaza 43 Stück. Und die Kirchen stehen genauso noch. Es ist halt einfach Unsinn, was er von sich gibt. Nee, du bist einfach nur gerade am Fake News verbreiten und desinformieren. Das ist, eine, ist halt eine Lüge. Kirchen werden zerbombt. Damit auch Krankenhäuser. Obwohl neben all dem die Bombardierung von Krankenhäusern, das Töten von Kindern. Aber das macht er doch manchmal. Also, äh, Israel macht das nachweislich nicht, sondern nimmt Rücksicht. Israel macht das nachweislich eben doch. Rücksicht. Aber Erdogan ist doch derjenige, der gezielt Krankenhäuser bombardiert. Das Krankenhaus in Afrin hat er doch zerstört. Die Krankenhäuser in Nordsyrien hat er doch zerstört. Die Krankenhäuser waren aber auch leer. Die waren gar nicht im Betrieb, lieber Tobias. Also wenn du schon so eine, so eine Scheiße erzählst, dann rede doch richtig. Die waren gar nicht mehr in Betrieb. Und dann entlarvt man ihn einfach als der Lügner, der er ist. Denn wenn die Bundesregierung das veröffentlicht, für die Welt zum Nachlesen, muss es ja Fakt sein. Oder lügt die Bundesregierung hier? Ist die Bundesregierung plötzlich doch nicht in der Staatsräson, die Sicherheit Israels zu beschützen und lügt hier? Erklär mir das, Tobias. Warum ist die Bundesregierung in dem Fall anderer Meinung als du? Wer hat denn Kirchen zerstört? Wer Israel. Wer hat denn Moscheen bombardiert? Das war doch Israel. Erdogan. Das gibt es in der Tora nicht. Das können sie nicht. Auch in der allgemeinen Menschenrechtserklärung 
Auch in diesem Zusammenhang kann man das nicht. Aber wie? Doch, natürlich. Ähm, wenn ein Krankenhaus militärisch genutzt wird, als Operationszentrum missbraucht wird, hat es keinen Schutz. Das gilt ja dann für die PKK und die EPG genauso. So das, was du erzählst, ist ja gerade völlig widersprüchlich. Wenn die EPG und die PKK in äh, Afrin, in Kobane und wo die Türkei überall noch gewesen ist und Militäroperationen durchgeführt hat, wenn diese für die PKK benutzt worden sind, dann darf die Türkei diese Infrastruktur angreifen. Punkt. Gleiches Recht, wie Israel auch eingeräumt wird. Ganz einfache Geschichte. Ganz einfach ist das. Das ist völkerrechtlich geklärt, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ja, aber warum tust du es dann? Das macht ja dann keinen Sinn. Wenn das doch so eindeutig ist, dann halt doch dein Maul. Werden diese und wurden diese Kinder getötet? Wie werden die Menschen in den Krankenhäusern? Da sagt er, Kinder. Ich glaube, Tobias Huch ist das wirklich scheißegal. Getötet? Ist auch gelogen. Und werden wir dort einfach... Warum ist das denn gelogen? Bring doch mal einen Beweis dafür. Du redest immer ganz viel. Wo ist der Beweis? Schweigen? Werden wir unsere Stimme nicht erheben? Und wenn wir unsere Stimme nicht erheben... So ein Faschist, sagt er. So ein Faschist. Dabei ist er doch gerade der Faschist. Er unterdrückt jede andere Meinung, die nicht pro Israel ist. Das ist Faschismus. Wenn wir nichts tun, wie werden wir den Preis dann zahlen in der Geschichte, wenn man dann zurückblickt? Und in dieser Psychologie eines vielleicht dass man sozusagen in einer Schuldpsychologie sich befindet. Das sagt ein Kindermörder wie er. Tja, du behauptest ja, dass tote Kinder gar nicht existieren. Ich weiß nicht, was besser ist. Es ist schlimm, dass man ihn reden lässt. Normalerweise muss man sagen, verpiss dich doch einfach. Ja, das würde ein Mann wie du sagen, der von persönlichem Hass zerfressen ist. Lügner. Ja, du bist ein Lügner, das wissen wir. Wenn. Danke, dass du so offen frei rausredest. Das so wäre, dann könnten wir vielleicht nicht so ganz einfach reden. Wir sind auch nicht eben durch diesen äh, Werdegang des Holocaust gegangen, weil der Respekt gegenüber den Menschen ist sehr wichtig. Ach, das sagt, das sagt der Vertreter eines Landes, das ver verantwortlich ist für den Völkermord an den Armeniern, Aramäern und Pontuskriechen? Ja, das sagt ein Tobias Huch, der in einem Land sitzt, der eine Meinung vertritt, der den Holocaust begangen hat an den Juden. Dafür hast du eine ziemlich große Klappe, würde ich sagen. Und übrigens, Tobias, auch hier nochmal die Frage im zweiten Video. Wann hat Israel eigentlich den Völkermord an den Armeniern anerkannt? Kannst du mir das mal verraten? Soweit ich weiß, nie. Und als ich Ministerpräsident war, bin ich ein Dieb. Ministerpräsident gewesen, der ganz... Dieb. Du bist ein Dieb, lieber Tobias. Du hast dem Land Steuern gestohlen. Und ist in deine eigene Tasche gesteckt. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Die Türkei hat ja im, im weitesten Sinne keine richtige Geschichte. Die Türkei hat ein Vorstrafenregister. Das kann man so sagen. Die Türkei ist doch einer der jüngsten Länder, die es in, in, in der Welt gibt. Allerdings hat das Osmanische Reich eine sehr große Geschichte. Bei unserer dieser Reise, bei diesem Besuch werden wir das natürlich besprechen, aber daneben natürlich müssen wir auch einen weiteren wichtigen Punkt besprechen. Wie können wir das Problem lösen? Also eine humanitäre Waffenpause. Aber das macht doch Israel, aber die Hamas schießt ja weiter. Ja, du sagst doch selber, man ist im Krieg. Ist der Krieg einseitig? Also wenn du doch vom Krieg sprichst und Israel jedes Recht hat, das zu tun, was sie gerade tun, dann haben doch auch die Menschen in Gaza sie das Recht, sich zu verteidigen oder nicht. Oder sollen die sich einfach abschießen lassen? Was redest du eigentlich bloß für eine Scheiße? Der Typ Tobias Huch ist gar nicht in der Lage, zuzuhören und das dann einzuordnen, ohne persönlich zu werden, ohne seinen eigenen Hass reinzulesen zu lassen und ohne in irgendeiner Weise nicht zu lügen. Alles, was Tobias Such bis jetzt gesagt hat, ist absolut gelogen. Das kann nicht wahr sein. Hitler redet über Menschenrechte. Das ist wirklich so absurd. Er nennt ihn Hitler. Das musst du dir mal reinziehen. Tobias Huch relativiert gerade damit den Holocaust an den Juden, indem er Erdogan auf die gleiche Stufe stellt 
wie Adolf Hitler, der für dafür verantwortlich ist, dass sechs Millionen Juden vergast worden sind. Da sollte sich vielleicht wirklich mal der Staatsschutz mit ihm befassen. Denn das ist Holocaust-Relativierung. Sind wir bereit, das zu tun oder nicht? Nach einer Woche wird Herr Steinmeier nach Israel reisen. Ich habe ihn gebeten. Bitte nehmen Sie da die Sache von einer Seite an, wir von einer anderen Sache, anderen Seite an. Ja genau, also er steht auf der Seite von Terrorismus und Völkermord und wir stehen auf der Seite der Menschenrechte. Wo genau befindet sich der Völkermord, Tobias? Bei Gaza und Palästina, erklär mir das. Also dieses ewige Gejaule von Völkermord, das ist unerträglich, weil es gelogen ist. Ich habe das im ersten Video schon gesagt. Wenn das doch so wäre, warum vertreibt man dann nicht einfach die Kurden aus der Türkei? Erklär das doch mal. Das macht da keinen Sinn. Wenn ich das Ziel habe, ein Volk zu vernichten, dann ballere ich es doch erstmal aus meinem Land raus. Das passiert aber nicht. Du bist einfach ein Hetzer und ein Lügner. Eigentlich müsste Tobias jederzeit dafür werben, dass keine Zivilisten mehr abgeschlachtet werden und er tut's nicht. Der Menschenrechtsaktivist. Für ihn haben Menschen in Palästina keine Rechte. Militäre Waffenpause, Waffenruhe. Türkei, Deutschland und andere Länder, wie wir das gewährleisten? Erstmal, der UN-Sicherheitsrat hat das beschlossen. Das ist bindend, diese Resolution. Damit hat die das spielt ja keine Rolle, ob die Türkei irgendwas damit zu tun hat. Israel gibt einen Fick darauf. Auf der anderen Seite in Israel, der Palästinenser. Was? Und das ist die Zahl der Geiseln sozusagen auf der palästinensischen Seite. Es gibt keine Geiseln dort. Es sind Menschen, die verurteilt sind, weil sie Terrorismus begangen haben. Echt? Wie viele Beweise gibt es denn dafür? Das hat damit, also so, so, also der ist ja krank. Der Mann ist ja krank im Kopf. Der ist absolut geisteskrank. Dass man den überhaupt, überhaupt noch ernst nimmt. Normalerweise müsste man ihn festnehmen. Warum? Das ist doch genauso das gleiche Szenario, was du der Türkei vorwirfst. Also Erdogan wirft das jetzt der, der israelischen Regierung vor und du wirfst es der Türken, türkischen Regierung vor. Bei dem einen ist es Wahnsinn und bei dem anderen ist es true. Obwohl man das an jeder Ecke nachweisen kann, dass du ein Lügner bist. Komisch. Nach den Haag schleppen und dann dauerhaft in den Knast unterbringen. Oder in, in eine Irrenanstalt. Wenn wir von den Geiseln zuletzt sprechen. Und... In Israel gibt es ja das Mehrfache von Geiseln sozusagen, mehr oder weniger, an Palästinensern. Wer ist der dumm? Ein Großzahl, die gefangen sind momentan in Israel. Auch das müssen wir sehen. Wenn wir das nicht sehen, wäre das nicht fair. Okay, äh, Terroristen, die Menschen umgebracht haben und inhaftiert sind. Der Typ ist, ja, der ist komplett irre. Was ist denn mit den Siedlern, die in der Westbank ständig irgendwelche Palästinenser ermorden und dann nicht ins Gefängnis gehen, Tobias? Als Menschenrechtsaktivist müsstest du das scharf kritisieren und verurteilen. Und wir sind zu allem bereit, zu helfen. <lacht> Genauso wie wir Dieses im Schwarzen Meer im Rahmen eines Getreidekorridors vermittelt haben. Und so wird natürlich auch Europa, Afrika, da haben wir nicht unterschieden, das zugute gekommen ist. Und ich sage ganz klar und deutlich, lässt er die zehntausenden Menschen in den türkischen Gefängnissen frei, die er inhaftiert hat, weil sie nicht seiner Meinung sind? Sind es denn zehntausende, Tobias? Also ich weiß nicht, wenn man in der Türkei öffentlich propagiert, dass man das PKK-Verbot aufhebt, in der Türkei, und dann sagt es ein Widerstandskämpfer, obwohl es Terroristen sind, in der Türkei. Das ist das, was du hier immer versuchst zu erzählen, wenn irgendjemand sagt, dass die äh, Zivilbevölkerung doch bitte geschützt werden soll und dir das scheißegal ist und du sagst, das ist aber 140, das muss man gegen vorgehen. Das ist nur dasselbe. Nur halt auf kurdischer Seite. Die PKK ist und bleibt eine Terrororganisation, egal wie du es drehst. Und durch den jüngsten Anschlag in Ankara wird sich das auch nicht ändern. Was ist mit Demirtasch, der immer noch in Haft sitzt? Das habe ich selber kritisiert im ersten Video, das finde ich auch nicht richtig. Ein Getreidekorridor vom Schwarzen Meer und das, was dort... Aber auch das ist äh, Whataboutism. 
weil er ja gar nicht darauf eingeht, was er sagt. Um den religiösen Bedürfnissen der türkischen Gemeinschaft gerecht zu werden, äh, arbeiten wir auch gemeinsam an der Ausbildung der tätigen Religionsbeauftragten. Ein weiterer Punkt, äh, den wir besprechen werden, ist natürlich die Migration. Und es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe, die... Ja, bei uns erpresst, statt einfach, dass man ihm sagt, er soll die Schnauze halten. Und dann Sanktionen durchsetzen. Wie sollen denn diese Sanktionen aussehen, lieber Tobias, und vor allem wofür? Gibt es irgendjemanden in der Bundesregierung, in der Europäischen Union oder auch in der UN, der in irgendeiner Art und Weise vorhat, die Türkei für irgendwas anzuklagen? Ich glaube nicht. Natürlich ganz innigst, dass dieser Beitrittsprozess weitergeht, dass die Zollunion modernisiert wird. Aber genau, auch die, die muss aufgehoben werden. Liberalisierung. Die wird nicht aufgehoben, weil Deutschland auch sehr, sehr viele Güter aus der Türkei bezieht. Das sind Themen, wo wir auch berechtigte äh, Erwartungen haben. Eine der Motoren der Europäischen Union, also Deutschland und die Unterstützung Deutschlands dabei, ist natürlich für uns sehr wichtig. Und das ist gar nicht so einfach. Seit 52 Jahren wartet die Türkei an der Tür der Europäischen Union. Und hat sich nicht weiterentwickelt, sondern zurückentwickelt in ein Primitivland. Das stimmt ja gar nicht. Das, was Erdogan jetzt gerade tut und das seit seiner kompletten Amtszeit auch als Ministerpräsident schon, ist, die Türkei zusammenzuhalten. Wenn man äh, sich mal in Erinnerung ruft, wie zum Beispiel in Ecevit, äh, wie ein Hund hinter der USA hergelaufen ist und sich alles hat aufzwingen lassen, äh, welche Rechte in der Türkei zu gelten haben, wie die Türkei sich zu entwickeln hat, welche finanziellen Hürden sie zu stemmen haben, äh, wie die Einwohner sich zu entwickeln haben, äh, was man darf und was man nicht darf dann ist es unter der Ära Erdogan anders gelaufen. Erdogan hat vorgegeben, was er sich vorstellt und hat das Blatt gewendet. Also es gibt jetzt keine USA mehr, die der Türkei erzählt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und vielleicht sollte man in der Türkei wirklich darüber nachdenken, diesen EU-Beitrittsschritt zu unterlassen. Und bis die Visaliberalisierung gewährleistet wird, sollten auch die Visa-Verfahren vereinfacht werden, beschleunigt werden. Und auch das werden wir heute besprechen. Sehr verehrte Vertreter der Presse, wir werden natürlich das, was in Gaza sich abspielt, sicherlich auch noch etwas intensiver oben besprechen. Aber wir als Türkei sind stets natürlich von Anfang an gegen Angriffe auf zivile Menschen gewesen und sind es immer wieder. Und auch bei jedem Gespräch haben wir das zur Sprache gebracht. Und prioritär wäre zunächst einmal eine Waffenpause und dass dabei auch die entsprechenden Hilfsgüter ungehindert nach Gaza kommen. Zehn Flugzeuge voll haben die humanitäre Hilfe zunächst nach Ägypten geschickt und ganz zu, zuletzt... Warum lacht er da eigentlich? Das müsste doch in seinem Sinne sein als Menschenrechtler und Flüchtlingsaktivist. Er hat zwei, drei LKW rübergeschickt. Israel hat bisher viel, viel mehr geliefert. Und er lügt hier schon wieder. Also du kannst es doch überall nachlesen. Ich verstehe das nicht. Das ist so einfach zu widerlegen. Ist Israel dafür verantwortlich, zu erlauben, dass zum Beispiel Tanklastwagen nach Gaza kommen, um äh, Treibstoff für die Krankenhäuser und Patienten zu liefern? Israel sagt nur ja oder nein. Israel liefert das aber nicht. Geht das nicht in seinen Kopf rein? Das gleiche gilt für Hilfsgüter. Israel liefert einen Scheiß. 666 Tonnen Lebensmittel, dann ein Lazarett oder mehrere Lazarett wurden dorthin geschickt. Aber das Problem ist natürlich, dass zunächst einmal das fließende Blut gestoppt wird. Da lacht der Spinner. 27 krebskranke Patienten und auch die entsprechenden Begleitpersonen. So, ich muss man auch mal klarstellen. Wo sind denn, wenn es um Spezialisten geht, wo, in welchen Krankenhäusern wurden denn die Palästinenser auch aus Gaza immer behandelt? Und immer. Das heißt, du wirst hoch, bezieht sich auf die Vergangenheit vor die komplette Blockade. Wow. Zwar kostenlos, nicht in der Türkei. Also du hast quasi 20 Kilometer weiter die Grenze zu Israel. Und fährst dann aber lieber 3000 Kilometer in die Türkei oder was? Was ist denn das für eine Argumentation? Da ist so ein Transport lebensgefährlich. 
Du laberst gerade einfach nur Scheiße. Die Menschen sind immer in israelische Krankenhäuser und wurden dort kostenlos behandelt. Türkei, Türkei macht sowas nicht. Personen wurden in die Türkei. Wie gesagt, es ist auch völliger Schwachsinn. Türkei von Ella. Deutschland macht das übrigens auch nicht. Und habe ich sie auch im Krankenhaus besucht. Propaganda. Und, äh, und danach siedelt er sie in Afrin an, um dort weiter gegen Kurden vorzugehen. Auch dafür gibt es keine Belege, das habe ich im letzten Video ja schon erklärt. Er hat gerade noch gesagt, dass er den Holocaust an allen Juden in der Welt haben möchte. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er, er sieht die Hamas nicht als Terrororganisation an. Und er hat das Existenzrecht des Staates Israel angezweifelt, ja. Er hat, wirklich, er, er hat sicher, das ist ja die Forderung der Hamas. Das Lustige ist, wenn wir da jetzt mal genauer drauf eingehen, du unterstützt ja auch das Landvernichten der Türkei, Syrien, Irak und Iran, um daraus ein Kurdistan zu machen. Indem du sagst, die PKK ist keine Terrororganisation, sondern eine Widerstandsorganisation. Und sie greifen ja nie Zivilisten an, was ja auch gelogen ist, was man an etlichen Berichten nachlesen kann. Auch in Deutschland. Deswegen sind sie ja in Deutschland verboten. Weil in Deutschland nicht nur Geiseln genommen worden sind, sondern diese Geiseln auch gestorben sind. Zumindest eine. So, und wenn eine Organisation wie die PKK an 20 verschiedenen Orten gleichzeitig in Deutschland Terroranschläge und Geiselnahmen verübt, dann muss man eine solche Organisation verbieten. Und wenn diese Organisation dann äh, 30 Jahre später in Ankara versucht, mit zwei Personen das Innenministerium in Ankara in der Türkei zu stürmen und sich in die Luft zu sprengen, tut mir leid. Diese Organisation darf niemals sich betätigen. Never ever. Und gleichzeitig, wenn diese Organisation mit der Schwesterpartei aus Syrien über die Grenze schießt, Stichwort Kilis in der Türkei, dann sollte man sich nicht wundern, dass Erdogan dann entsprechende Angriffe fliegt. Und es, er stellt sich auf die Seite der Hamas, also auf die Seite eines finalen Holocausts und es fängt er an, so ein Schwachsinn daher zu reden. Das ist doch so auf so ein Wirr. Das Was ist denn daran wir, Tobias? Wirr ist es, alles zu leugnen, was in irgendeiner Weise aus Gaza kommt. Wer ist es, irgendwelche Behauptungen und Lügenpropaganda aufzustellen, wie du es ja jetzt gemacht hast in einer Stunde Video, obwohl man das alles sofort und ganz gleich mit einer einzigen Google-Suche sofort widerlegen kann? Weiß ich nicht, Tobias. Da finde ich die Lösung, zwei Staaten nebeneinander und alle halten die Schnauze für deutlich besser. Entweder ist der bösartig oder er ist auf Drogen. Ach, als Alkohol vorhin und jetzt Drogen, aha. Ich vermute beides. Also das, sowas kann ein Mensch mit klarem Verstand nicht von sich geben. Eigentlich müsste man Tobias Hoch kennzeichnen. Erinnert ihr euch noch in äh, Instagram und Facebook während der Corona-Zeit, als es die äh, Kennzeichnungen gegeben hat an Beiträgen, die eventuell geschwurbelt sind und Desinformationen enthalten? Das müsste man bei Tobias Hoch auch machen. Man müsste jeden Beitrag von Tobias Hoch prüfen und dann kennzeichnen. Oder man müsste das vielleicht auch bei dem Presserat und auch der FDP schicken, dass Tobias Hoch hier gerade... Äh, antimuslimische Terrorpropaganda macht, und zwar für den IDF. Da, muss, da müssen Unmengen Alkohol oder äh, anderer, äh, anderer giftigen Drogen im Körper gerade sein, um so einen Schwachsinn. Das ist <lacht> so spricht dir von sich selbst. Das ist unglaublich. Können. Das müssen wir schaffen. Und äh, hier muss natürlich jeder für eine... Jetzt liest Erdogan aber auch wieder ab. Entsprechende Atmosphäre von Sicherheit und Frieden und der Umsetzung. Ja, vielleicht vom, vom IS, Kaptagon oder sowas. Dieses Friedens Verantwortung übernehmen. Und ich möchte mich zum Abschluss meiner Ausführungen noch einmal ganz herzlich für die Einladung und für die Gastfreundschaft bedanken und hoffe, dass unser Besuch für unsere beiden Länder und die Solidarität. Jetzt musst du dir mal einen Staat vorstellen, der unter der Führung von Tobias Hoch steht. Also Tobias Hoch wäre Bundeskanzler, Präsident oder was immer. Und dann äh, setzen die sich zusammen und dann sind die anderer Meinung als er. Und er sagt dann zu allen, du bist Nazi, du bist Rassist, du bist Faschist, du bist nicht meiner Meinung, verpisst euch alle. Tobias Hoch wäre innerhalb von einem Jahr ganz alleine. Dann Aber auch für Runde. die Region Gutes bringt. Vielen Dank. Es ist einfach, es ist so unglaublich, dass, man, dass jemand so etwas ohne rot zu werden, ohne zu lachen von sich gibt. Das frage ich mich bei dir auch immer, Tobias, wie du das hinkriegst, ohne rot zu werden, ohne dich zu versprechen und zu verhaspeln, so viele Lügen verbreitest, wie du es jetzt hier gerade in dieser einen Reaktion gemacht hast. Das war ja eine Lüge nach der anderen. Unfassbar.
Ja, das waren jetzt quasi die Ausführungen von Erdogan und äh, Scholz. Ihr habt gemerkt, ich war jetzt selber in diesem zweiten Teil etwas emotionaler und auch ein bisschen mehr auf Krawall. Ganz einfach, weil ich mehr Kenntnisse habe als viele Zuschauer, die jetzt hier äh, vielleicht diese Reaktion finden. Und 90% der gesprochenen Worte, die Tobias Hoch hier gerade verlassen haben, waren Lügen, Desinformation und Fake News. Ich freue mich wirklich auf das nächste neue Video. Ich werde, glaube ich, noch eine Reaktion dazwischen schieben, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, Content zu kreieren. Und ein bisschen vorproduzieren, damit ich äh, auch dann in diesem Rhythmus bleiben kann. Ich versuche, Dienstag, Donnerstag, Sonntag äh, neue Videos hochzuladen in dem Rhythmus. Äh, damit auch YouTube langsam mal versteht, dass ich hier öfter mal was hochlade, der Algorithmus angepingt wird. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr Punkte habt, die ihr gerne kommentieren wollt, macht das bitte in den Kommentaren. Äh, aktiviert die Glocke. Äh, abonniert den Kanal für mehr Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir in den Austausch gehen. Und ich bin jetzt erstmal raus. Das war's.